sisi waigizaji baba yetu na mlezi wetu ni bodi ya filamu wamekuwa wanashirikiana na sisi kwa namna mbalimbali hata baada ya sisi kama viongozi kupata matatizo mengi kutoka kwa wasanii ambao tunawaongoza tulikuwa tukiwaeleza watu wanadhulumiwa haki zao watu hawajui haki zao za mikataba haki zao za kumiliki hakuna haki kati ya producer na mwigizaji wao wamekuwa wakipokea haya kwa kipindi kirefu lakini wakawa wameandaa mchakato ambao haukuwa unatugusa sisi tu wa Dar es Salaam leo tuko Dar es Salaam lakini walikuwa wameanzia mikoani kwa hiyo siku ya tarehe 15 ni siku yetu ambayo tunakwenda kujifunza mambo mengi ndio maana tamasha letu kaulimbi yetu nasema jitambue jithamini na kisha ujitangaze Wengi wetu tumekuwa tunajitangaza kabla ya kujitambua. Ndio maana wanakuta muigizaji aina ya matendo yanayofanywa na muigizaji anabadilishiwa neno, anakuwa sio kio tena cha jamii. Lakini sio kwamba watu wanafanya vitu hivi kwa makusudi. Hawa watu wamekosa, wengi wetu tumekosa kufahamu ile misingi. Lakini serikali kupitia bodi ya filamu imeona sasa ni vizuri kukutana na sisi kutufundisha namna ya haki zetu zilivyo maadili ya kazi ya koje, thamani ya kazi tunayoifanya, tunafanya kazi kubwa sana tofauti na thamani ambayo kazi zetu zinakuwa nayo. Lakini siku hiyo kutakuwa kuna pamoja na wawezeshaji watakao kuepo, lakini kutakuwa kuna live performance ambazo zitafanywa na waigizaji wenyewe. Kwa hiyo tunawakaribisha sana waandishi wa habari, sisi na ninyi ni mapacha kabisa. Sisi na ninyi tunategemeana mno. Ninyi mnaweza mkaamua kutubomoa na kutufuta kwenye ulimwengu huu wa kazi tunazozifanya lakini ninyi pia mnaweza kutusaidia kuirudisha tasnia yetu kwenye kilele tunachokihitaji kama waigizaji sio fedha watu wengi wanasema hatuna fedha za kuproduce hatuna fedha za kufanya kazi zetu tunachohitaji sisi ni kujitambua na kujithamini alafu ndio tuingie kwenye kujitangaza ambako huko ndiko tutapata fedha kwa hiyo serikali yetu imeona ili jambo ni jema na mimi niwaalike waigizaji walioko hata mikoa ya jirani nimeona juzi kuna shabiki mmoja wa simba ametembea kwa mguu kutoka Mbeya kuja kuangalia mechi ya Simba na Tipi Mazembe ambayo haikuzaa matunda. Lakini wako waigizaji huko mikoani leo anashindwa kutembea kwa mguu kuja kupata madini ambayo yatamsaidia yeye kujitambua na kujithamini na kupata kile ambacho anastahili kukipata. Kwa hiyo ni washukuru sana nanyi waandishi wa, 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 wa habari na habari hizi ninawaomba ziende kila mahali na kwa kupitia vyama vyetu vya mkoa mahali popote wanaposikia wawakilishi ambao hawajafika pamoja nasi tutangaze tu kwamba hili jambo limeandaliwa na bodi ya filamu kwa kushirikiana na chama chetu cha waigizaji kwa hiyo kila mwigizaji jambo hili linamhusu na bahati nzuri maproducer wa Tanzania ndio wao wao waigizaji kwa hiyo usisubiri kikao ama mkutano wa maproducer wakati wewe ulikuja kwenye tasnia hii kama mwigizaji kila mtu anayehusika na filamu uwe mdau wa filamu unaigiza unakaa nyuma ya kamera we njoo tu kuna kitu utajifunza lakini mahali hapo tutajifunza pia namna ya kuwa na heshima na fedha amesema mama hapa katibu mkuu kwamba nidhamu ya fedha sisi hatuna nidhamu ya fedha mimi nilikuwa napiga mahesabu juzi nilikuwa nauza filamu moja mpaka milioni ishirini. lakini nilikuwa naenda kwenye baa moja kabla sijaokoka yule muhudumu ana nyumba kimala Sana muuliza wewe umejenga jengaje wakati hapa ukija tunakuwa chef moja 1500 ndio tipi yako sasa nimejenga Lakini sisi hatuna hata vibanda sio kwamba fedha hatupati fedha tunapata lakini hatuna nidhamu ya fedha Kwa ni vizuri sana utaona sisi tukipata fedha tunakuwa maji kupa maji kuja leo utaona nina lile wigi linaitwaje Peruvian kesho na kipilipili Hasa nauliza huyu ni yule yule wajana kumbe fedha tukipata hatujui na Tunatarajia kuwa na kongamano ambalo linakadiriwa kuwa na wadau alfu moja. Kongamano ambalo tutalifanya katika ukumbi wa suma JKT uliopo mwenge mkabala na kanisa la efata. Siku ya tarehe kuminatano mwezi wa nne kuanzia saa mbili ya subuhi mpaka saa kuminambili jioni. Mkutano huo au kongamano hilo limeandaliwa na bodi ya filamu Tanzania kwa kushirikiana na chama cha waigizaji taifa. 
lengo kuu la mkutano au kongamano hilo ni kuwajengea uwezo wa dau walioko katika sekta ya uigizaji na lina kauli mbiu kongamano letu lina kauli mbiu la inayoitwa tujitambue tujithamini tujitangaze tujitambue tujithamini tujitangaze ndio kauli mbiu yetu na mambo ambayo tutayazungumzia katika kongamano hilo ni mengi lakini nitawapitisha katika mambo machache kwanza tutapata au mada kuhusiana na swala zima la branding and management tunatambua branding marketing and management tunatambua wadau wetu wengi wa uigizaji wamekuwa kitumika katika matangazo katika uigizaji lakini namna gani wanajitangaza ili thamani yao iongezeke kwao ni eneo la kwanza ambalo tutazungumzia eneo la pili ambalo tutazungumzia ni nafasi ya muigizaji katika kuleta ubora wa filamu Mwigizaji ndiye anaonekana katika kamera ndio anaonekana katika screen ingawa wanaosababisha ile screen wako nyuma ya kamera lakini ni kwa namna gani sasa anavyochagia umuhimu wake katika kuzalisha filamu bora mada ya tatu ambayo pia tutazungumzia ni thamani ya muigizaji na umuhimu wa weledi katika uigizaji kwa hiyo thamani ni jambo moja lakini kukifanya kulifanya ile jambo kiweledi ni jiswala lingine. Kwa hiyo ni eneo lingine ambalo kwenye kongamano pia uh, tutapata hiyo mada. Lakini nyingine ni swala la haki na makubaliano. Wengi wa wadau wetu hasa waigizaji wanapopewa roles za ku act hana na nyaraka yoyote inayomtetea kujua maslahi yake ni nini na yanaishia wapi. Ni wakati sasa tunadhani kwamba wathaminiwe kama wafanya kazi wanaofanya kazi zenye staha na wapate kipato stahiki kulingana na kazi wanayofanya na iwe katika maandishi. Tunatambua miliki wa filamu ni producer. Lakini filamu haizaliwi bila muigizaji. Kwa ni vizuri kukawa na uwazi katika kile anachostahiki na kiwe katika makubaliano. 